大家好，欢迎来到美食菜味。收到快递后，气泡磨别人了，留在家里。今天教你变废为宝，一年能省下不少钱呢。快递为了保护里面的物品不受到运输的损坏和撞击，很多就会在物品的上面缠上一层厚厚的气泡膜。等到物品收到的时候，这些气泡膜也就自然的需要拆掉了。或许大家都是随手就扔掉了，告诉大家不要再扔掉了，因为它的用处多多。能帮你解决生活中的不少麻烦事，下面就一起看看吧。首先，第一个妙用，气泡膜可以用来清洗杯子或碗。家里的茶杯使用了一段时间，就会产生一层厚厚的茶垢吧。我们用这个气泡膜，就可以轻松的擦掉杯子上的茶垢了，效果非常的好。又或是我们晚上沾上不易清洗的东西，都可以用它来擦洗。气泡垫用来洗碗呢，效果非常的好。作用堪比百洁布，因为气泡膜有很好的摩擦力，用来代替抹布能清洁的更加的干净，也可以用来清洗洗手池或水龙头。水龙头上会有很多的水垢污渍，只要用气泡膜轻轻的一擦，水垢污渍呢就能够掉下来，比抹布还管用呢。您不妨试试。妙药二，保护遥控器，遥控器家家都有。相信大家平时用遥控器，比如电视遥控器了、空调遥控器了，经常都会摔坏，用上一段时间就不成用了。特别是家中有小朋友的，小朋友本身就比较淘气，我就感觉我家的遥控器一天往地下掉，这时就用到气泡膜了。我们用遥控器比对着气泡膜，剪下一段合适的大小，然后我们再拿个剪刀把多余的气泡膜剪下来。再用气泡膜将遥控器包裹起来，最后再拿一个胶带呢，将它缠一下。好了，这样遥控器呢就可以起到防摔的作用了，效果还是不错的。即使从高空掉下来。遥控器也不会摔坏了，即使小朋友一天摔几次，也不用担心被孩子摔坏了。而且平时按的这个按键呢，一点都不会影响使用的，是非常实用的方法。妙用三，收纳工具，像视频中的这些工具，基本上三天两头就会用到，不用时觉得占地方，但急用时又不能没有，随便放在家里显得杂乱不堪。特别是剪刀，非常的尖锐，要是被小朋友拿出来玩，可就不好了。那么这时我们就可以用气泡膜来收纳它们了。我们将气泡膜剪成宽度与钳子差不多，然后呢，将气泡膜保留长一点，我们将其对折，然后放工具时，从对折的这个点上开始放，然后拿来热熔胶。我们根据工具的大小、宽度，粘上一个合适的格子，再将另外一半覆盖上来，将其粘住。用手在刚刚打热熔胶的地方按压几下，使气泡膜粘结实。粘牢固以后再打开，然后放上工具，再次用热熔胶给它粘起来。我们粘热熔胶的时候，要给工具保留一定的空间，不要粘得太拥挤，这样方便后期拿去。把工具全部以这样的方式粘好，气泡膜就起到了一个收纳袋的作用了。然后我们要收纳起来的时候呢，就可以将其裹起来，就可以存放了，既不占地方，而且下次用到的时候，再找的时候呢也很方便，用到哪个拿哪个，而且还有一个好处就是防止生锈，这类工具很容易生锈的。而且放在裸露的空气中的地方，也很容易被小朋友拿去玩。我们将其用气泡膜收纳起来，然后放置在比较隐秘的位置，这样小朋友们也拿不到。这样不仅可以防止工具生锈，找的时候呢也能很快速的找到。放在抽屉里呢，也不用担心损坏抽屉了。不仅如此，我们还可以将它挂起来，不仅省空间，小朋友也拿不到，还非常的容易找到。妙用四，菜板防滑
，相信大家平时在切菜时，菜板经常会滑动，特别是砍骨头的时候，真的特别的危险。据说我们切菜时也非常的不安全，因为经常会因菜板晃动而被吓到，伤到手，这样就得不偿失了。其实只需要把平时拆快递时用到的气泡膜放在菜板的下面。然后再把菜板放上去，菜板就起到了一个防滑的作用了。不管是剁菜还是切菜，菜板都不会乱动了，还防止我们切到手，效果是非常棒的。当菜板下面铺了一层气泡垫之后，增大了菜板与桌面的摩擦力，防止切菜时菜板滑动，这样我们砍骨头时也更加的安全，而且还有一定的防震作用，因为我们都知道。气泡膜有许多的小气泡，这样操作时动静就没有那么大了，家里的陶瓷板面也不容易坏了。妙用五：清洗小帮手。平时我们在清洗鞋带或者是袜子的时候，我拿的这双袜子还不是很明显，比如那种丝袜的那种，很薄、很小、很不容易受力，清洗时不容易搓洗，不容易起泡。而且不受力，清洗时不能面面俱到。这时我们就可以拿来气泡膜，然后将袜子、鞋带等物品直接放在气泡膜里面清洗，肥皂也放上去，清洗起来呢就会更加的顺手了。在揉搓的过程中会打出更丰富的泡沫。气泡沫呢可以加到摩擦，不到一会儿，难搓的鞋带呢就会变得超级的干净，省时又快速。清洁效果给满分。现在不管是鞋带还是袜子都非常的干净了，以后大家在洗鞋带或者是袜子的时候，也可以将它放到气泡膜上搓一搓，气泡膜表面凸起的泡泡可以增大摩擦，用这个方法就可以轻松的将鞋带清洗的更加的干净了，而且还不伤手哦。您学会了吗？没想到快递盒里随手送的气泡膜还有这么多的妙用吧？家里的气泡膜以后可别再扔掉了，将它动手改改，变废为宝，省钱不说还实用，大家可以试试哦。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像。还可以观看更多的美食和生活技巧，每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见了。